சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் மேடம் வாங்க பாலு மேடம் ரோஜா அர்ஜுனை பத்தி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அர்ஜுன் அம்மா உங்ககிட்ட பேசின எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன் அர்ஜுன் ரோஜாவும் புருஷன் மட்டாட்டியா சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்களே அது முழுக்க போய் மேடம் அர்ஜுனும் ரோஜாவும் உண்மையான புருஷ மட்டாட்டியும் இல்ல அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு இந்த விஷயத்த நீங்களே வீட்டுல சொல்லிருக்கலாமே அது சொல்ல முடியாத மாதிரி ரோஜா எனக்கு ஒரு லாக் வச்சிட்டா மேடம் இப்ப என் விஷயம் முக்கியம் இல்ல மேடம் ரோஜாவும் அர்ஜுனும் ஒன் இயர் கான்ட்ராக்ட்ல தான் இந்த கல்யாணத்தையே பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல மேடம் சட்டப்படி பண்ண கல்யாணத்தை சட்டப்படி டைவர்ஸ் பண்ணவும் ரோஜா கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கா ஒரு நிமிஷம் என்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு அர்ஜுன் ரூம்ல இருந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் காப்பி நான் எடுத்தேன் மேடம் ரோஜாவுக்கு இது தெரிஞ்சு என் செல்போன் எடுத்து எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டா நான் ஒரு சேஃப்டிக்காக என் ஃப்ரெண்டோட மொபைலுக்கு இந்த காப்பியை அனுப்பியிருந்தேன் அதான் இப்ப யூஸ் ஆகுது ரோஜா உங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரின்னு சொன்னீங்கல்ல மனசு கேட்கல அதான் உங்ககிட்ட இதை காட்டினேன் அடுத்து <laughs> 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 சொல்ல வேண்டிய போய் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு நினைக்கிறேன் கண்ணுக்கு மை அழகு கவிதைக்கு பொய் அழகுன்னு கவிஞர் ஒரு படத்துல எழுதியிருக்காரு கவிதைக்கு மட்டும் இல்ல காதலுக்கும் இதுதான் அதை பார்த்துதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் காதல்ல பொய் இருக்கலாம் ஆனா காதலே பொய்யா இருந்தா எனக்கு புரியல மேடம் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கும் அர்ஜுனுக்கும் நடந்தது ஒன் இயர் கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ்னு அனு சொல்லும் போது அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் பயந்தேன் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததும் உன்னோட திறமையால் அதை பொய்யாக்கிட்டேன் ஆனால் என் மனசில் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு அதனால தான் உங்ககிட்ட நீயும் அர்ஜுனும் காதலிச்ச கதையை கேட்டேன் நீ உன் காதல் கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது உன் செல்ஃபோனை கேஷுவலாக பார்க்குற மாதிரி பார்த்து அதை ஆன் பண்ணி கீழே வச்சேன் நான் அதை கவனித்தேன் இப்ப 
இப்பதான் எனக்கு விஷயமே புரியுது அர்ஜுனுக்குதான் கால் பண்ணிருக்கேன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ சொன்ன அதே கதைய அர்ஜுனும் சொல்லி என்ன ஃபூல் பண்ணாத ரெண்டு பேரும் நினைச்சுக்கிட்டீங்க நீங்க கதைய சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கல்பனா உங்க ரெண்டு பேர் மேலயும் சந்தேகப்படுறதா சொன்னாங்க அவங்க சொல்லும் போது வெளியில நின்னு அர்ஜுன் கவனிச்சத நானும் கவனிச்சேன் நான் படத்துல நடிக்கும் போது கேமரா என் முன்னாடி இருக்கும் ஆனா என் கண்ணு நாலு பக்கமும் கவனிச்சுட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த வீட்டுல எல்லாத்தையுமே நான் கவனிச்சேன் இந்த கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் காம்ப்ளிகேஷன்ல ஓன் லைஃப் பாதிக்க கூடாதுன்னு உன்னை கூட்டிட்டு போறதுக்காக தான் வந்தேன் நான் இங்க வந்த பிறகு அர்ஜுனே இந்த குடும்பத்தையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கலாச்சாரப்படி சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட சில பேர் பொய்ய வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீயும் அர்ஜுனும் பொய்ய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உண்மையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க உங்களை அறியாமலேயே நான் பார்த்த வரைக்கும் உனக்கும் அர்ஜுனுக்கும் பெர்ஃபெக்ட் மேட்சிங் இருக்கு ஆப்போசிட் அட்ராக்ஷன் சொல்வாங்க நீ கரும்புனா அர்ஜுன் இரும்பு சில நேரங்கள்ல இந்த கான்ட்ராஸ்ட் தான் பர்ஃபெக்ட் மேட்சிங்கா இருக்கும் இது உங்களுக்குள்ள இருக்கு அர்ஜுனன் நீ ஏத்துக்கிட்டா உனக்கு ஒரு நல்ல புருஷனும் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல மருமகளும் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் நீயே தேடி போனாலும் கிடைக்காத ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இப்ப உன்ன தேடி வந்திருக்கு இனி நீ தான் முடிவெடுக்கணும் மேடம் நீங்க எத்தனையோ கேரக்டரா நடிச்சிருக்கீங்க சினிமாவில் பல ஹீரோக்களை காதலிச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் வெறும் நடிப்பதான்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி நானும் இந்த வீட்டுக்கு நடிக்க தான் வந்திருக்கேன் சினிமாவில் ஜோடியாக நடித்தவங்க சில பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஹாப்பியாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க மனசுக்கு பிடிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஒருவேளை அர்ஜுன் சார் என்ன விரும்பினாலும் என்னால் இந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்க முடியாது மேடம் சாந்தமூர்த்தி அப்பாவை வெளியே கொண்டு வரணும் அந்த ஆசிரமத்தை திறக்கணும் எல்லாரையும் மறுபடியும் ஒன்று சேர்த்து அங்க வாழ வைக்கணும் இப்படி எவ்வளவோ கடமைகள் இருக்கு அப்ப அர்ஜுன் உன் மனசுல இல்லையா இல்ல மேடம் நீ பொய் சொல்ற இல்ல மேடம் நான் பொய் சொல்லல என் மனசுல அர்ஜுன் சார் இல்ல உன்ன நீயே கட்டி போட்டுட்டு நிக்கிற ரோஜா உன்ன நீயே ஏமாத்திக்கிற அர்ஜுன் <laughs> கடமை இருக்குன்னு சொன்னல ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ எல்லா கடமையும் முடிச்சுட்டுதான் உன் வாழ்க்கை பத்தி யோசிக்கணும்னு சொன்னா அது நடக்காத விஷயம் இந்த இடம் உனக்கு பாதுகாப்பான இடம்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் இந்த ஒன் இயர்க்குள்ள உன் மனசுலயும் லைஃப்லயும் எவ்வளவோ சேஞ்சஸ் வரப்போகுது நீ மனசு மாறி அர்ஜுனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா உன் அம்மாவா உனக்காக நானே இந்த வீட்டுல வந்து பேசுறேம்மா அம்மாங்கிற ஒரு வார்த்தைய கேட்டாலே என் கண்ணு கலங்கிடும் மேடம் அம்மா நீங்க எப்பவுமே எனக்கு நல்லதுதான் நினைப்பீங்க நான் நல்லா இருக்கணும்னு என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மேடம் நீ கடவுளோட குழந்தடா கண்டிப்பா உன் லைஃப் நல்லா தான் இருக்கும்
எனக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 பொண்டாட்டிய வேஷம் போட வந்தவ இப்ப உனக்குள்ள ஒருத்தி ஆயிட்டா இதெல்லாம் என்கிட்ட மறைக்கவும் முடியாது மறுக்கவும் முடியாது ரோஜா உனக்கு நல்ல சாய்ஸ் தான் நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நிச்சயமா உன் லைஃப் நல்லா இருக்கும் என்ன அர்ஜுன் அவதான் உன் மனசுக்குள்ள வந்து உட்காந்துட்டாளே அப்புறம் எதுக்கு இந்த தாய்க்கும் ஓப்பனா போட்டு உடைச்சிட வேண்டியதானே நீ தான் பெரிய லாயர் ஆச்சே உனக்கு பேச தெரியாதான் எப்படி அவகிட்ட பேசுறது என்னென்ன பேசுறது அவங்க அப்பாவை தண்டனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னு அவ என்கிட்ட வந்து சேர்ந்திருக்கா நான் சொன்ன கண்டிஷனுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்ட வந்திருக்கா காதலுக்கு ஜாதி மதம் ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே இல்ல அது எனக்கு தெரியும் ஆனா கண்ணியம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல என் டிக்னிட்டி விட்டுட்டு அவகிட்ட எப்படி மேடம் கேட்க முடியும் ரோஜா என்ன நம்பி வந்தவ என் மேல மரியாதை வச்சிருக்கா நானே போய் உன்னை லவ் பண்றேன்னு சொன்னா அதை அவை எப்படி ஏத்துப்பான்னு தெரியாத தன்னோட இயலாமையை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன்னு அவன் நினைக்கலாம் எந்த வகையிலையும் ரோஜாவுக்கு தர்ம சங்கடத்தை கொடுக்க நான் விரும்பல மேடம் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ரோஜாக்கு என் மேல காதல் வந்தா அதை அவளா சொல்லணும் அப்ப கண்டிப்பா நான் அவ காதலை ஏத்துப்பேன் அது வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேன் மேடம் வெரி குட் அர்ஜுன் இந்த பதில தான் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தேன் உன் காதல ஒரு நேரம் இருக்க உங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா உட்கார வச்சு நான் இந்த விஷயத்த பேசியிருப்பேன் ஆனா அப்படி பண்ணிருந்தா உங்களை கட்டாயப்படுத்துற மாதிரி ஆயிருக்கும் எனக்காக நீங்க லவ் பண்ண முடியாது பூ அதுவா பூக்கணும் அதே மாதிரிதான் காதலும் ஆனா ஒண்ணு ஓம் மனசுல வந்த காதல் ரோஜா மனசுல வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு லைஃப்ல நீ எதை மிஸ் பண்ணாலும் ரோஜாவை மிஸ் பண்ணிடாத அவதான் உன் ஸ்ட்ரென்த் அவ உன் பக்கத்துல இருந்தா நீ ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்ப உங்க கல்யாணத்துக்கு நான் கண்டிப்பா வரணும் வருவேன் நீங்களே 
எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சோங்கம்மா உங்களை சுத்தி நிறைய உறவுகள் இருக்கேன் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு ரோஜாவை ரொம்ப நாளா தெரியும் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா இல்லாம வளர்ந்தவா இந்த வீட்டுல அவளுக்கு அம்மா பாட்டி மாமான்னு எல்லா உறவுகளும் கிடைச்சிருக்கு நீங்க ரோஜாவை இன்னும் முழுசா ஏத்துக்கலன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கான காரணமும் எனக்கு தெரியும் உங்க அர்ஜுனுக்கு நீங்களே ஒரு மருமகளை தேடி இருந்தா கூட ரோஜா மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைச்சிருக்க மாட்டா என்ன நம்புங்க ரோஜா இந்த குடும்பத்தோட கௌரவத்தை காப்பாத்துவா அவ மேல நீங்க காட்டுற அன்பு கண்டிப்பா உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நீங்க தான் அவளை பாத்துக்கணும் உங்க ஆசிர்வாதம் எப்பவும் அவளுக்கு இருக்கணும் இத பாருமா யாரையும் வெறுக்கிற நிலைமை இல்ல நான் இல்ல அந்த வயசும் எனக்கு இல்ல தெரியுமா நீங்க இந்த குடும்பத்தோட ஆலமரம் மாதிரி நீங்க நல்ல மனசோட வாழ்ந்ததுனாலதான் இது பெரிய குடும்பமா உருவாயிருக்கு ஆண்டவனோட அனுகிரகம் உங்களோட ஆசிர்வாதம் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த குடும்பம் இத்தனை நாள் நீங்க எல்லாருமே என் மேல காட்டின அன்பு பாசத்துக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீட்டுல நான் தங்கி இருந்த நாட்களை என் வாழ்க்கையில நான் மறக்கவே முடியாது மேடம் என்னாலையும் உங்களை பிரியவே முடியல இந்த உயிரே உனக்காக படத்துல நீங்க பெரிய கோடீஸ்வர குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மோகன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கவலைப்படுவாங்களே அதே மாதிரிதான் இப்ப என் நிலைமையும் கல்பனா நீங்க ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க நான் மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்கு வருவேன் அர்ஜுன் ரோஜா ரெண்டு பேருமே எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்பெல்லாம் வீடுகள் நிறைய இருக்கு இருபது மாடி முப்பது மாடின்னு எங்க பார்த்தாலும் வீடுகளா இருக்கு அந்த வீடுகள்ல நிறைய பொருட்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு வீட்டுல இருக்க வேண்டிய அன்பு பாசம் ஒருத்தர் ஒருத்தரை நேசிக்கிற மனசு இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீட்டுல தான் நான் பாக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த குடும்பத்தை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லா குடும்பமும் இதே மாதிரி இருந்தா இந்த உலகமே சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்களும் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் இதுதான் என்னோட ஆசை சரிமா நான் கிளம்புறேன் என்ன கடைசியா ஒரு செல்பி எனக்கு ஒரே ஒரு முத்த அப்ப சரி ஓ நான் பாக்கல அடிக்கடி வாங்கம்மா ஆ சரி சரி
குடும்பத்துலாம் பாட்டி அம்மா அப்பா அக்கா தம்பி தங்கச்சி குழந்தைங்க அதே குடும்பத்துக்கு கண்டிப்பா ரோஜா மருமகளா வருவா அர்ஜுன் மனசுல ரோஜா மேல காதல் இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பா ரோஜாவுக்கும் அர்ஜுன் மேல காதல் வரதான் போகுது ரெண்டு பேரும் எப்படி சேர போறாங்க இதெல்லாம் பாக்கணும்னு உங்கள மாதிரி நானும் ஆவலா இருக்கேன் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்லைங்க அர்ஜுன் ரோஜா கல்யாணத்துல மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்க வருவேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கவிதை போலே வந்தாலே ரோஜா கருணை கீதம் தந்தாலே ரோஜா இதயம் முழுதும் நின்றாலே ரோஜா உலகம் கையில் நின்றாலே ரோஜா மழை போ